欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：同为八零后女演员，杨蓉的粉丝量被赵丽颖甩出八九倍，差距在哪里？赵丽颖和杨蓉同为八零后女演员。最近各自凭着《幸福到万家》和《大山的女儿》在观众面前狠狠刷了一波存在感。两部作品都是口碑大女主好剧，演员自然也不免被拿来对比。一比之下，才发觉二人的微博粉丝数差距竟如此之大，足足差了八九倍。杨蓉一千多万的粉丝数已经算得上娱乐圈中比较靠前，但比起赵丽颖的快到一亿，也不太够看了。虽说光微博一个平台的粉丝数不能代表演员个人的全部实力，但也能从中看出赵丽颖和杨蓉的热度和流量差距之大。其实他们先天容貌条件差距不大，初期也都是甜妹可爱风，但走到现在居然有了一线和超一线的区别，原因无非就是一个选剧标准不同。纵观二人拿得出手的代表作。杨蓉比较火的主演剧集可能只有和白宇合作的《美人为线》系列，而赵丽颖的大家都更耳熟能详，《花千骨》《姗姗来了》《陆贞传奇》《楚乔传》《知否知否》《应是绿肥红瘦》等等，这些剧集便很显而易见他们选择剧集风格的不同了。赵丽颖偏向流量爆剧，剧情的质量放在第二位，而杨蓉则与她相反。以突出自身演技优势的剧本为先。要分析赵丽颖和杨蓉的区别，不得不提的就是《陆贞传奇》这部当时火爆的古装剧，赵丽颖在其中饰演主角陆贞，杨蓉为她作配，饰演女二号反派角色高演贵妃。这部剧对二人都有着重要的意义。对于杨蓉而言，年少出道的她已经三十余岁，之前饰演的少年天子、少年包青天。甚至是和已经爆火的陈坤搭档的《情正今生》都没能把他捧出头来，而在《宫锁珠帘》中饰演的反派，反倒为他打出了一定的知名度。这这次同样是《陆贞传奇》的反派角色，也更进一步成为了女二，对他而言是一个突破瓶颈、迈向当红的大好机会，他也很好的把握住了。在剧中。他已抓住所有观众的演技，把反派萧焕云这个角色刻画得入木三分，让观众们恨得牙痒痒，也确实给本人带来了关注度，但同时奠定了他之后反派专业户的戏路。虽然他本人表示了演反派可以想怎么演怎么演，很过瘾的好心态，但国产电视剧女主角总是正向的，又怎有位置留给他呢？袁姗姗做完配给赵丽颖做，给赵丽颖做完又有了杨颖，一个个反派女二演下来，演技提升了，人气却止步了。再看赵丽颖，她好像总是能走在娱乐圈审美的浪头之上。一十年左右古装剧盛行的时候，她出演了《新还珠格格》《陆贞传奇》，古装剧风头渐小，她又乘势接下了《姗姗来了》，开辟内娱甜宠剧的一片江山。在之后和霍建华搭档的《花千骨》更是红透了仙侠偶像剧的半边天。且不说他选择的剧集的质量如何之高，但却是都句句踩在了当时的热点上，剧一步步主演 ，CP 一对对搭，人气水涨船高，更好的资源也更轻而易举地捧了上来。知否知否，《楚乔传》跟他自己的成绩比较，可能不算出挑，但也都有着不俗的成绩。偶像剧演多了，如今的他也开始渐渐转型，《幸福到万家》就是很好的代表。他的演技放在实力演员中可能不敌，但在八十五花普遍一般的情况下也能及格。单刚生活向的大女主剧位，他洗刷了更普遍的路人盘，让他的戏路也越拓越宽。两人虽然风格不同，人气差距有些大，但如今也都在踏踏实实演着自己的戏。有着自己的规划，赵丽颖带播的新剧《与凤行》有了路透赵和海报，风格清雅，值得期待。杨蓉被过往淬炼成了个佛系奋斗批，结束了大山的女儿宣传工作，正悠闲地享受旅游生活。希望他们都能好好演戏。
，享受生活。正如杨荣微博介绍中所说一样，以演戏为生，以演戏为乐。